नमस्ते कार्यक्रम घाम छाया में मोबेंजु सरस को तरफ बाटा हार्दिक स्वागत सा दर्शकों ने हमले इस कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट योगदान पूरे उन्हें आनु भाई का यहाँ के चीर परिचित तथा प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हर को जोड़ी हर उसका वहाँ के बौयबाइक जीवन का रोमायलो कुरा कानी करने का रिकास हूँ ऐसे क्रम में आज हम ही संग होने से तीन दशक देखी संगीत कर्म में सक्रिय संगीत विसारत गायक संगीतकार संगीत साधक नरहरी प्रेमी वहाँ सुरुति संगीत विद्यालय का अध्यक्ष बनी होने से रसात में होने से गीतकार पुष्पा पावरेल वहाँ सुरुति संगीत विद्यालय को प्रिंसिपल तथा प्रबंध निर्देशक बनी होने से आउने से जोड़ी लाई हमरे इस खाम साय कार्यक्रम में स्वागत करों नमस्ते स्वागत साय आगलाई बसों आरामी होने जन दुबिदा ना आज हमी संग गायक संगीतकार संगीत विसारत पन होने चाहिए संगीत साधक पन होने चाहिए ना रा साथ ही गीतकार होने चाहिए आपको मिसेज रा यहाँ रु दुबिदा ना श्रुति संगीत विद्यालय में आवंटन होने चाहिए और नरहरी जी को कुरागर दाखिली यहाँ ले चाहिए पहले प्रस्तुता समाज को पूर्व कार्यक्रम निर्देशक रूप मां म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में अपनी काम कर रहा हूँ तो तेज़ पर से नेपाल लोक स्टार कुछ एक मेंटर और संगीत प्रशिक्षक के रूप में अपनी यहाँ आप दोनों दियो और तेज़ तेज़ी यहाँ ले जाने 2000 जति गीत जो उनसे गीत में गजल भजन चलचित्र का गीत लोक गीत और विभिन्न भाषा भाषी को गीत में यहाँ ले गायन तथा संगीत दिन वाई को साथ जाने 2000 गीत और वही से क्या कोई ना तेज़ तेज़ी यहाँ ले अवार्ड में हम लिखूँगा करता यहाँ ले सर्वोत्कृष्ट म्यूजिक अवार्ड ले जाएं यहाँ लाई प्रधान करें कुछ यो जैसे कि सर्वोत्तम कृष्ण बोझपुरी गाय के रूप में अपनी यहाँ जो अवार्ड पाउंड बात भी आले एनआईएम अवार्ड बन जाते लाये ना जो उनसे राष्ट्रीय समाविष्टी अवार्ड पाउंड बन जाते लाये जैसे कि सर्वोत्तम कृष्ण संगीतकार को अवार्ड एनआई अन्य बने अवार्ड याले पाउंड बात हुई है ये राप्ती राष्ट्रीय अवार्ड पर नहीं याले 2008 तर्मा पाउंड बात हुई है तेज़ करी सम्मान के रूप में ये कला निधि राष्ट्रीय सम्मान और लाइंस इंटरनेशनल संस्था द्वारा चाहिए ये संगीत रत्न सम्मान लगाए तुप्रे सम्मान तथा पुरस्कार बाटा सम्मानित होना लाई सम्मान दीन अपनी जानने पर सब नहीं मान्यता में रहे रहे मतियों नहीं खास करी सम्मान पाऊं ना कती लायक हो इन्हें तो अपना मजा दर्शक जनता जनालों ने उनसे तर मेनली हमले श्रुति संगीत विद्यालय स्थापना गरीब पसी नहीं प्रशिक्षण संगीत संबंधी शिकाऊं ने तो भाई नहीं तर विद्यालय मार्फत हमले तो संस्थ राष्ट्र में योगदान पूरे होने संगीत को माध्यम बाँटा तेस्ता व्यक्तित्व हर लाई सम्मानित करने परंपरा बनी हमने धीरे आगरी बड़ा थाले हूँ रा त्यो लाई निरंतर कायम कर दे आई राखा सम प्रत्येक वर्ष हमले स्वामी नारायण चरण में हमरो पिताजी को नाम में श्रुति अभिनंदन रा श्रुति सम्मान चार जना और उस रामर रा एक जना लाई पुरस्कार प्रशांत स्वरूप नया आउटे करें को अपन अपकमिंग उलाइज़ हैं साझा कलाइज़ हैं म्यूजिक स्टार स्वृति राइजिंग स्टार बने रा गर्दे आज़ो इसका सम्मान गरना मत हैं पसी पढ़ देना हमी पसी पढ़ देना आज़ो इलेज़ चाल साल कुल जे गीत जे निकाल दे उनसे अरुके चायो रा मलाई अरुके चायो रा यो मुटू चलाऊं ने ढूँग ढूँग की पायो ने अब अरुके चायो रा ढूँगो ने खोज दा देवते पो पायो अरुके चायो रा मलाई अरुके चायो रा थैंक यू वाके शब्द वाके शब्द आज वाले मलाई समझ रहे लेकिन यानी पहले तेरे गीत और लेकिन सब में आया है ना लगभग चौदह पंद्रह वाटा गीत हैं तो ना अपन वही सके बचा जो दुबई जाने ये उटे क्षेत्र माने अब अंदर होने चाहिए ना आज रानी और अब यहाँ रू अब विवाह भाई को बनी यार को चौबीस वर्षा तब 
Malaysia <laughs> यहाँ बसे आप आया और लाइट तेज़ है अलेली थी वो तेरा तेरे माँ का छोप नहीं चाहिए वो रही था तेरा क्या करने उतार तेरा मेरा लेखान उतार थी अने भोली भैलेंटाइन बंदा केरी आज उतार जाना पड़ा वाला ही है वाला ही है ना लाइक बोला उन्होंने पर अने तेज़ पश्चिम नारंगाट गए अने तेज़ पश्चि केटी है ना जाने वाले बैलेंटाइन डे को दिन है तो पारे को ही ना डे पारे चाव पारे चाव सब मिले पची था पायो यो अगले लोग जिन सब देखो बैलेंटाइन डे तो यार को लाइक तम इम्पोर्टेन्ट होने रही संताई हाँ एकदम है पर शायद अगले जुनी में आते हो बैलेंटाइन हमें नहीं थी हम थी होगा अगले है ना त साथ हरियो जॉकेट लाए गए थे ग्रीन सिग्नल चट्टा वाले बुजी आते हैं वाले बुजी आते हैं अन्य महिले कहीं येरे को तीती मजा लिया अच्छा ही ना ऐसा ही है ना वहाँ लोग रखने ऐसे सब गर्मी ऐसे ही ऐसे साइ ऐसे तारों वाले दिल में कुरा कानी पिन गरे ऐसा चाहे में कुरा कानी गरे में तीती केरी गर्म वाल तो उसने खास में मलाई वहाँ को क्यों करा ले इम्प्रेस करने को रहा उनसे ना इम्प्रेस करा थे बने मैं एकदम स्ट्रगल उसमें आ चुका फेज में आ चुका है मतलब धेर पैसा कमाया उनसे किरा से ना ना आपने उड़ा परम ना पुरख वाली संपत्ति बनने को रहा छोटे उनसे तो आपको तो बने आगे कमाया गौरव बनने उनसे ก็เรื่องเล็กๆตรงช่วงที่เกิดมันไม่ใช่ที่สุดแล้วไลฟ์สไตล์ก็รู้สังเกตการณ์มันแบบนั้นเท่าไม่รู้ว่าแล้วบ
जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ भनेर राम्रो मान्छे पाउन होला रहेछ ग्रीन सिग्नल बलिहाल्यो हजुर जस दुवेजनाले त्यतिखेर स्वीकृति दिनुभयो त्यसपछि हामी जस एकअर्कालाई मन पराछौ भन्ने कुरा हजुर हैन त्यसपछि फेरि भेटघाट गर्ने क्रम या फोनमा गफसप गर्ने त्यस्तो केही भयो केही दिनहरु भएन नि त्यस्तो त्यही बेलामा त्यस्तो थिएन एकचोटि विवाहमै फोन नै थिएन हैन फोन भन्नाले एकदम फोनहरु कम थियो हैन अनि त्यसरी फोनमा कुरा गर्ने त के पनि बिहा पछाडी त म माइती जाने बेलामा पनि त कस्तो डराइ डरे कुरा गर्न पर्थ्यो भन्न खोजेको प्यारेन्ट्स सँग के हैन अब अहिले पनि भनौ न अहिलेको त छुट्टै छ भइसक्यो अहिले जाँदाखेरि पनि सँगै यसरी बस्न बुवा आमाको अगाडि अप्ठ्यारो लाग्ने के त्यो त्यो बेला हामी त्यो सिचुएसनबाट आएको थियौँ नि त त्यो भएर चाहिँ नि फोनमा कुरा गर्ने त्यो थिएन अब त्यही दुई गते हाम्रो कुरा फाइनल भयो चार गते एंगेजमेन्ट भयो अनि अब आउँदै छ सोह्र गते चाहिँ हाम्रो बिहा भएको यसो भन्दै चाहिँ पन्ध्र दिन बिचमै यहाँको हजुर विवाहमा परिणत भयो हाम्रो अब चाहिँ एनिभर्सरी आउँदैछ हजुर यहाँ सबैलाई निम्त र सबै जे जे पाउँछ खानुहोला घरमा पकाएर हजुरलाई चाहिँ म श्रुति सङ्गीतमा निम्त दिन्छु हजुर हजुर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू अनि अब त्यो विवाहका केही रमाइला पलहरू छन् त्यो बेलामा जस्तो उहाँ त एकदमै रमाइलो गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा पनि पर्नुहुन्छ होइन हजुर बिहामा यस्तो जग्गामै बस्नु भएको छ होइन अनि उहाँको साथीहरू पनि सँगै उहाँको साथीहरू पनि जोस् त्यो बेलामा दुई चारजना हुनुहुन्थ्यो नि के अरे आर्टिस्ट हुने जानुभएको थियो अनि अब उहाँको पहिलेदेखि थापाइरहेको साथीहरूले उहाँलाई क्यारी किचर गर्न आउँछ यो गर्न आउँछ भन्नेहरू अनि जग्गामा बसिरहनु भएको छ उहाँलाई बिर्सिनु भएको छ कि पुरा दुला हो भनेर पुरै होइन म अब म त पुरै घुम्टोले निक्लेर बस्ने घुम्टो सोपेर अनि कतिखेर केर कृष्ण प्रसाद भट्टराईको क्यारी किचर गर्नुहुन्छ कतिखेर उता भोजपुरीतिर गर्नुहुन्छ होइन त्यो रमाइलो रमाइलो अनि भोलिपल्ट बिहा गरेर आइसकेपछि पनि घरमा यता पूजा हुन्छ नि त्यो पनि पुरै फन्नी के त्यो भोलिपल्ट त चतुर्थी के हुन्छ चतुर्थी हुन्छ नि त्यही बेला पनि पुरै फन्नी दिदीहरू पनि ल यो गर त्यो गर भन्ने दिदीहरूले पनि एकदमै फनी कि फन भएको थियो एकदमै एकदम रमाइलो रमाइलो एकदमै रमाइलो विवाहलाई चाहिँ एकदम रमाइलो तरिकाले यहाँहरूले सम्पन्न गर्नु एकदम गेम टाइपको गेम गेम टाइपको बिहा चाहिँ त्यो मलाई थाहा नै भएन खास गरी म बिहा गर्नु चाहन्थिनँ त्यही भएर होला मैले बिहा नै थाहा नै पाइनँ मैले मैले हामी दुवैजनाले लगभग पाएन अब यहाँले चौबिस वर्ष बिताइसक्नु भएको छ होइन आफ्नो जीवनमा जुन अगाडिको मेरो जीवन र पछाडिको जीवनमा चाहिँ विवाहले केही फरक ल्यायो यहाँहरूलाई बिहा गरेर श्रीमान श्रीमती भनेर बस्ने त्यो टाइपको हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ फ्रेन्डसिप के साथीहरू जस्तो हो होइन अनि त्यो म म श्रीमती नै हो भन्ने टाइपको चाहिँ त्यो मलाई फिल घरमा जाने बेलामा जोइन्ट फ्यामिलीमा हुँदाखेरि त अब म यस्तो बुहारी हो यो त्यो भन्ने अलिकति हुन्छ होइन यसरी हामी बस्दाखेरि चाहिँ ओहो मेरो श्रीमान होइन एउटा आफूले दिने रेस्पेक्ट हुन्छ माया त त्यो हुँदै हुन्छ तर पनि म त्यो चाहिँ नहुँदैन हुँदै चौबिस वर्ष भइसक्यो उहाँलाई साथ पाएपछि चाहिँ के परिवर्तन आयो यहाँको जीवनमा अलिकति थोरै म्याच्योर हुनुपर्छ होइन म म्याच्योर हुनुपर्छ तर म अझै पनि छैन अझै पनि छैन म चाहिँ होइन हुनुपर्छ जस्तो होइन ओहो भने कता कता हुन्थ्यो फेरि बिर्सिन्थे म होइन मैले चाहिँ अब चाहिँ मसँग अर्को पनि हुनुहुन्छ होइन जो अब खाने चाहिँ बाँडेर खानुपर्छ होइन भने जस्तो होइन भने जस्तो त्यो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ भएर अलिकति त्यतातिर म भनौँ न पाएको केही हदसम्म बन्ने कोसिस गरेँ तर बन्न चाहिँ सकिनँ र पनि चौबिस वर्ष बिताएसम्म आइसक्नु भएको छ होइन अब बिताउनु त भयो तर त्यो बिचमा जसरी यहाँलाई अलिकति चेन्ज त ल्यायो तर पनि चौबिस वर्ष चाहिँ जस्तो हुन्छ नि सुख दुःख घाम छाया उकाली ओराली यस्ता दिनहरू पनि आयो होला नि स्ट्रगल का रमाइलो भयो कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा बिहेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा एउटा झट्का लाएको चाहिँ के थियो भने दसैँको बेलामा गाउँ जानुपर्ने थियो न हामी ब बदघाटदेखि भित्र न लेबडा नवल प्रयासी अनि अब यहाँबाट जान पऱ्यो श्रीमतीलाई नयाँ बुहारी लिएर जान पऱ्यो बिहाभन्दा अगाडि के हुँदो रहेछ भने मसँग आमा पैसा छैन दिनु दिदा आइदिनु भाउजू दिनु भन्न हुने रहेछ बिहा भएर केही समय पनि बितिसक्या थियो अनि अब माग्दाखेरि अप्ठ्यारो हुनु त सबैलाई थाहा थियो म बेरोजगारै थिएँ होइन त हुन्थ्यो तर आफूलाई पनि अप्ठ्यारो र अरूले पनि केही भयो भने त्यो सोच्ने जस्तो हुन्छ कि जस्तो लाग्ने कि जस्तो पैसा माग्छ भन्ने टाइपको होला कि भनेर भान्जा भान्जीहरू हुन्थ्यो पनि हामी पनि जान्छौँ भनेर भने होइन भान्जा भान्जीले सँगै जाऊँ मामा माइजसँग मसँग आफै आफू दुईजना कसरी जाने भन्ने थियो त्यस्तो बेला पैसा थिएन सबको भाडा हालेर लानै पऱ्यो अनि अब लगेन भने पहिला अब जस्तो भएको भए बिहा नगरेको भए के हुन्थ्यो भने मामासँग त रहिन्छ नि भान्जी ल्याउन भन्न नि हुन्थ्यो 
ए माइजू आए पी बदलि भेस तो सोचाई हो जो लगे अदम तनाव भर है झटका अस पच्चीस त्या पाइन जहाँ मगन गए थे मैं पांच हजार हजार रुपया तो धे भाड़ा थे दुई हजार कति मगे ते पी करते पांच सौसम दुई सौ भाई नहीं पाने मगे पाइन अस पी झट्ट समझे धौलागिरी कैसे सेंटर ने मैं बना थे तैं गए लिखने अभी तैं डायमंड कैसे सेंटर थी पुलचोक में तैं गए इसो भेटे ओहो के भना थी ये मैं मैं मांगना भी अप्ठारो थी के अब जानू वे करम के करम आती है अं ओहो नरज जी तब आई तर वहाँ चालीस हजार को बिटो निले दूनभ है अभी पचास हजार बिहार को लगत हो लगत हो पचास हजार को बिटो दिभ मैं एडवांस धवलागिरी क्या सेट सेंटर ने दिने वाला थी है धवलागिरी क्या सेट सेंटर ने आप डाइरेक्ट भर उ उठाने पैसा चाहिए दिदा सहिल भो पैसा मैं समय के लिए भगवान ने हेने रहे कति गाखे वहाँ को न उठी रखे थी क्या मैं पाए अस पच्चीस ये तो वाऊ अब तो पचास जान भाजा भाजी भाई भाई मजा गई रामसंगस्त अलग तो बेला में दुई सौ रुपया यहाँ लुजी में नुदा को क्षण तस्ता दिन आए यहाँ आए एकदम रिस्तारे अर्क साथ दिन यहाँ व्यतीत करते जानू वहाँ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने भाई कई समय अंबा अलिअल पकेट खर्च हो भाड़ा तीर्ने अई समय तो जल जल खा पैसा दक्षिणा पैसा तो पैसा सको सका गुजारा चला गयो अस पच्चीस एटा चाह रईल दुख सुख को अस्तरी धौलागिरी ने एडवांस दिए ब्रिटिश काउंसिल नौ हजार रुपया में लगे थे ठूल है ठूल रकम ते ब अगे यहाँ भन्न ड्रामा फोरम थिएटर बने हमें रिसर्च बेस को पब्लिकम गए उ नहीं ड्रामा कराने तस्त टाइप को अभी उन्हींसंग घुलमिल भर फैसिलिटेट करने तो किसिम को ड्रामा ब्रिटिश काउंसिल ने कर लिंक पाए ते गए थे अभी तैंब मैं नौ हजार रुपया पा थे वहाँ को जब आगमन भाई यहाँ को प्रगति का बाटा भी आए न तो साथ लेकिन एक शब्द में भन्न पर्दा अब ये सात चौबीस वर्ष को साथ में कस्तु श्रीमान मैं पाए या कस्तु श्रीमती पाए कस्तु लगे कसरी व्याख्या कर वास्तव में पोजिटिव है मैं अलग सानों कुछ कहीं पर्यटन मैं अलग टेन्सन लिने खाल थे कि लगभग लगभग दस पंद्रह वर्ष देखि मोस वहाँ सीका उसमें हिड़ी रहो अभी दुख पर्यटन टेन्सन पर्यटन आप दिखा को सोलूसन निल्न पर्च है पढ़ने अम वहाँ को वहाँ बट मैं सिके सबजना दीदी बहनी ये खाल पोजिटिव श्रीमान पाऊँ अभी रेस्पेक्ट है रेस्पेक्ट एकदम पाई रहो मैं हम अम मैं कति वर्ष भो वहाँ मैं मैं तिमी मैं सुना चाहिए छोरा ने भी आप भाई अरुसंग मेरे बाबा ने मम्मी तीन मैं सुनेक रेस्पेक्ट वहाँ खास करी मैं टाइम में अलग मेरे है आज तो टाइम आक टीविजन में है अस पे अलग टाइम ऊ चाहिए तो मैनेज कर दिन वहाँ एकदम सब ठाकठुक है मिल मेरे सब चीज मैं तैयार करने सोचा तैयार पारे टक्का राखी रखने जरूरी रहे खास करी जो कोई श्रीमती खास कर श्रीमती मैं देख लगे मैं अनुभव श्रीमती पक्ष लया प्रेम है अभी संरक्षण है अगि बना चाहे मोरली है अलग है हौसला दिने टाइप को तस्त खोज श्रीमान जतन कर दिने व्यवस्थित पारदिने व्यवस्थित अव्यवस्थित श्रीमान सब लगभग जो अवस्थित यहाँ जो दुईजना एक अर् जे चाहू पाँच भर 
चौबीस वर्ष यहाँ पार कर एक छोरा भी हो झंडे कति बीस एक्काईस वर्ष को एक्काईस वर्ष को एक्कीस वर्ष को पुगे एक सफल रुखी परिवार यहाँ को सुखी परिवार फिर आगामी दिन में ये रही रहोस् हम शुभकामना भी दिन चाहूँ सामान विश्राम लिंक फिर कुरा करने दर्शक बिंद पुनः स्वागत है कार्यक्रम घाम छाए में आज हमीसंग गायक संगीतकार संगीत विशारद संगीत साधक नरहरी प्रेमी रीतकार पुष्प पौड़े आोड़ीस फिर कुरा कर फिर भी स्वागत है यहाँ लवटे क्षेत्र में होता यहाँ एवटे अफिश में हो संगीत विद्यालय यहाँ चलाइ कति के कार सल सर सलाह करो काम कर हम सलाह करें नहीं करने मंथन कर अब काम को घर व्यवहार को अब कसो अब अलग तो बाबू ने धीरे हेदिने भाषा घर में हमी बिहान सात बजेदी बिल्कुल लगभग आठ साढ़े आठ समय हम अफिशम होनी घर को लगभग लगभग सेवेन्टी फाइव पर्सेंट काम से बाबू ने हेदी बाबू ने अफिश भी हेदि उसे जहांसम मैं कस्त लगे मैं स्ट्रेस जो फिल्म में होते फिल्म में फ्रीली लग्न अरुण मैं हे मैं कोशिश कम कर सके घर भि को काम होने कहीं का पकाने हेने में कति को सहयोग एकदम मैं भाई मिठो पका वहाँ जे बना स्पेशली आलू को अचार हो हम तराई में हजूला था चोखा 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 असाध मीठो बना अभी अरुण कुरा धेरे वहाँ को स्पेशल तो बनाने न नबनाने तो भाई फुर्सद फुर्सद मैं प्रयोग मन लगे खाना पकाने में नया नया इसमें इसमें यो मिक्स गए के होने घूम जाने रईल करने प्राय सो मूवी लैजान सरप्राइज था हुए कहीं कस को घर में आज खान डिनर बोला कहीं कस को घर में बन अच्छी मूवी में लगी रहा होता कहीं बाबू ने भी टिकट कर मूवी जानु अरे यो जन्मदिन विवाह का दिन कति को याद हो एक अर्का को मनाने गुण मनाने भापनी हम तो विद्यार्थी ना सरप्राइज कर दी रहें अफिशमें हो तर पर्सनली कहला पैला हम फैम इस बाहर जाने खाना खाने तस्तुत करते हैं तो सेलिब्रेशन ही करने हम आप कहीं कहीं सरप्राइज दिखे वहाँ सेलिब्रेशन कर गिफ्ट गिफ्ट आदान प्रदान गिफ्ट होता अब कस्पेशली यही यही दिन में लियादी भेज होते हैं है प्राय सो बाहर गई रहता लेकर आ तर एकचोटि याद छ मैं हम इंडिया में काशी गया घूम गए थे आमा ली ठाक ते बेला मेरे जन्मदिन पड़ा थे अभी पटना को हनुमान मंदिर में हमी थे कि बेला में अभी वहाँ मैं एट पेन गिफ्ट दिवे थे कि तो बेलासम मैं गीत लिखा थी कि वास्तव में भादा खेल मैं तीखे वहाँ पेन दिए पे अब देखिए तुम्हें गीत लेख भर देखो जो मैं भाग कि तो बेला में कस्तों लाए मैं कस्तु पेन देखे वाला भाई भाई मन में तर पे ठूल गिफ्ट पर रहता गीत का रूप में स्थापित मैं पछी आएक दिखाई प्रेम विवाह भी होना माघी विवाह हो तो बेला में मीठा मीठा गफ आई लव यू भाई शब्द एक अर् व्यक्त कर कति को बी यो वर्ष के बीच में एक अर् व्यक्त करने प्रेम भाव का कुरा करने कति को यहाँ को आज हम अगड़ी भी यहाँ एक अर्क हाथ सतरे के अलगसम भन्न न सकता कुरा रन मन लगे कुछ कुछ व्यक्त कर दूंप मया मतरी साए मा तिमले मलाई फकाम्नु मया मतरी साए मा तिमले मलाई फकाम्नु रुखो वचन न लाम्नु यति भए जिन्दगी कट्छ मज्जाले ओ तिम्रो मेरो प्रेम गाडी गुड्छ मज्जाले हे यति भए जिन्दगी कट्छ मज्जाले तिमी मन मिलने साथी तिमी नौनी सब भाती तिमी नौनी सब भाती सब भाथी तिमी नौ मेरो 
मन मिलने साथी अब यो त मायाका कुराहरु भए यहाँ कति राम्रो कहिले काही यसो मनमुटाव झगडा केही हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो कस्तो कुरामा हुन्छ हुन्छ त्यो सबैकोमा हुनु पनि पर्छ त्यसले गर्दा खारिदै माझिदै जान्छ जन सम्बन्ध स्पेशली हाम्रो चाहिँ झगडा त्यस्तो झगडा भनेर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन हैन कहिले कहीँ वहाँको खानेको अनपङ्क्चुअल टाइम हैन अनि वहाँको चाहिँ त्यो टाइम पनि अलिकति पङ्क्चुअल हुनुहुन्न वहाँ अलिकति स्लो हुनुहुन्छ र त्यो त्यो उसको लागि छिटो गर्नुपर्छ छिटो त्यो त्यो टाइपमा अनि टाइममा खानुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यही कुरामा हो तर एकदम सर्ट टेम्पर हुन्छ त्यो त्यस सेकेन्ड पनि नबोलिकन बसेका दिन छैन नबोलेको भनेर त हाम्रो मलाई नि मैले त्यही यही गीतमै छ अन्तरामा होइन मलाई तिमी आफ्नो सब थोक ठान्छौ रिसाउँदा नि मिठो स्नेह दिन्छौ सुनाउँछौ सब थोक मनमै नराखी मेरो प्यारो साथी मेरो प्यारो पुष्पी रिसमा पनि त्यो रिसाउँदा पनि माया हुन्छ वास्तवमा आफ्नोसँग मनमा माया हुन्छ भने त्यो रिस मायाकै लागि गरिया हुन्छ यो नगर्नु न तपाईँ हजुर कि भएन नजानु भने रिसा छ नि भनेर राम्रो देखाउन खोज्या हो नि त त्यस्तोमा चाहिँ त्यसको कुरा पोजिटिभ मलाई मनपर्ने क्या म कराउँछु नि यो लुगा भएन आज अर्को लगाउनु ठिक छ मलाई राम्रो देखेछ आफू राम्रो देखेर हुन्छ म राम्रो देख्न पऱ्यो नि राम्रो देख्नु पऱ्यो भने म कराए अनि उहाँले चाहिँ त्यो मलाई राम्रो देखाउनको लागि ऊ कराएको आज यो अर्कै लगाउन चाहन्थे उहाँले चाहिँ यही यतिको रमाइलो यहाँ अर्को सम्बन्ध होइन अब राम्रो बानीलाई अँगाल्दै नराम्रो बानीलाई पन्छाउँदै या त्यसलाई सपार्दै र एक छोरालाई हुर्काउँदै आज यहाँसम्म यहाँले बिताउनु भएको छ हाम्रो दर्शकहरूलाई अब जहाँ जाँदै के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ खोला हल खोल्न दिनुपर्छ कि मनमा भएको केही कुण्ठा छ लागेको कुरा गुमसाएर राख्ने भने श्रीमान श्रीमतीमा भन्नुपर्छ होइन जो कोहीमा पनि भन्ने र एक्सप्रेस गर्नु भन्दाखेरि भन्नु एकदम ठुलो कुरा हो त्यसलाई हल्का बनाउँछ अर्थात सोल्युसन दिन्छ भन्दैन भने त कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने खुलेर भनेपछि समस्या हुन्छ मन कहिलेकाहीँ क्लास हुन्छ दुईवटा मान्छे हो मन फरक हुन्छ एउटालाई के मनपर्छ एउटालाई के मनपर्छ तर त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङमा जानुपर्छ त्यसको थर्ड विकल्प दुईवटालाई मनपर्ने चिज हुनसक्छ नि त होइन उहाँलाई सुन्तला मनपर्यो मलाई स्याउ मनपर्यो सुन्तला स्याउ खाने भनेर झगडा गरिरहेका छौँ सुन्तला स्याउको किन हेउ हेउ होइन त्यहाँ चाहिँ भोगटे ल्याउ या अर्को के के हुन्छ के खान मनलाग्छ त्यो बिचको दुईवटालाई मनपर्ने चिज ल्यायो भने त सोल्युसन सकियो नि त अलिकति थोरै होइन आगो भयो भने यताबाट पानी बन्ने कोसिस गर्ने म आगो भयो भने वहाँ पानी बन्दिने कोसिस गर्ने उहाँलाई सुन्तला मनपर्छ मलाई स्याउ मनपर्छ होइन अब त्यो दुवैजनालाई मनपर्ने चिज त्यहाँ नहुन पनि सक्छ नि त होइन ठिकै छ उहाँलाई सुन्तला मनपर्छ मलाई नि स्याउ स्याउ मनपर्छ ए खाउँ न त जे जे छ त्यो जे छ भनेर त्यो त्यो गरेर पनि हामी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ अर्को कुरा के भन्छु भने म्युजिक भनेको हामी भित्रै छ होइन त्यसलाई रियलाइज गरौँ महसुस गरौँ यो गाउँ म्युजिक सुनौँ अलवेज यो चाहिँ यसले पनि पोजिटिभ बनाउँछ फेरि म्युजिक भयो भने स्ट्रेस हट्छ यसरी पनि जिन्दगी सह सहल हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर हजुर धन्यवाद दुवैजनालाई आएर आफ्नो यस्तो अमूल्य शब्दहरू हामीलाई बताउनु भयो होइन र आफ्नो जीवनका वैवाहिक जीवनका कुराहरू पनि सेयर गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू यहाँलाई पनि एकदम धन्यवाद दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो तिन दशकदेखि सङ्गीत कर्ममा सक्रिय लाग्दै आउनु भएका सङ्गीत विशारद गायक संगीतकार संगीत साधक नरहरि प्रेमी र साथमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको जीवन सङ्गिनी गीतकार पुष्पा पौडेल हवस् त अर्को हप्ता हामी अर्को जोडीका साथ उपस्थित हुनेछौँ त्यो तिन दिनसम्मको लागि हाम्रो टिम र म बेन्जु सरोज यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते